दर्शकवृंद नमस्कार कार्यक्रम द सेकेंड पेज को अर्क श्रृंखला में यहाँ लार्दिक स्वागत हमी यो कार्यक्रम में समाज में विभिन्न क्षेत्र योगदान दिया विभिन्न व्यक्ति का जीवन का पाना पलटाने गशं तेक क्रम में हमें देखा भाग नदेखे कुछ या सुने का भाग नसुने का पढ़ का भाग नपढ़ कुछ बड़ी खोजने प्रयास कर हमें कार्यक्रम को नाम नहीं राख्यौं द सेकेंड पेज यदि जिंदगी एट पुस्तक मैने वाले फर्स्ट पेज अर्थात पेलो पाना धरने देखिए धरले पढ़े हो तर सेकेंड पेज दोसों पना पलटाइक होते हैं वो तीन नपलटाइ का पाना हम यहाँ पलटाने प्रयास कर आज हमें एकजना नेपाली साहित्य रिंबू संस्कृति में निके योगदान दूंभ व्यक्तिसंग कुरा जीवन का पना पलटा वहाँ हो तिल विक्रम नेम्बांग जिस हमी बैरागी काइला नाम ने चिंस उपनाम हो युवा को वहाँ लिंबू भाषा को मुंदुमला प्रकाशन कर निके धे योगदान दूंभक मेहनत करूसरी नेपाली साहित्य में निके ठूल योगदान करें अग्रज साहित्यकार बैरागी काइना अर्थ तिल विक्रम नेम्बांगसंग हम अब साक्षात्कार कर सब भाला यहाँ लगत है कार्यक्रम में यहाँ को बाल्यकाल चाह कसरी बीतो कह बीत बाल्यकाल को भाई सुदूरपूर्व को पांचर जिला हो पांचर जिला को इलाम जिंदास जोड़ने महाभारत पहाड़ को जो श्रृंखला पूर्वपटी बग्ने निगू खोला अभी अर्क सियांगवा खोला ये दुईटा खोला ने चापे गाँव थी पौवा वास्तव में पौवा लिंबू भाषा का पौवा रही सो पोखरी सानो तलाव भाग गाँव रही हुना गाँव को नाम पौवा बड़ पची को पौवा भो पौवा पार्टी जो भो तो गाँव में मिक्रम संबत् उन्नाइस सौ छियानबे साल को साउन महीना को पच्चीस गते बुधवार पड़द उस बखत जन्म रो बालकाल गाँव में बीत्यो मन्म को साल नहीं हो अल पी मेरो बाजे मेरे बुआ को पिता को मृत्यु भौ वर्ष को उमेरसम ते गाँव में हुर्क बालक काल में गोठाला बसे दाजू भाई दीदी बहनीस पशु हेन जानु घास काट जानु वहाँ दौरा नजीक को वन में ज्यादा सानो डोको बोक आप दौरा खोज जानु ये काम में गए नई बारह काल बीतो साउ अक्षर गाँव में हमारा पंडित थे अर्क गाँव में हम घर में आर जजमान करीदिने पंडित थे वहाँक हाथ पार कख लेख सिको मटो में धूलो राखे औला चिन्ह बना कल पछाड़ी काठ को कालो रंग लगा खरी लेखने काम इस खरी रटी में गए साउ अक्षर लेखना सिको रो भाव बड़ी काम तो गोठाला जाने गाई बसु हेने पड़ा भाषा हेने इस मेरे बाल्यकाल बड़ो रमाइल बीत हर एक बाल बालिका को सानों में एटा शैली हो बच्चा कस्त होनी कोई कस्त होनी कोई चकचके होने कोई पढ़ी रहने खाल होने कोई सालीन भद्र होने यहाँ से सानों में कस्त स्वभाव को होने थे कस्त खाल केटाकेटी में म कसो थे होने इस समझ आप मैं लग मरुस बाजिने स्वभाव को थी झगड़ा कर हिड़ने स्वभाव को थी एक प्रकार ने अलिकति 
लुब्दो लुब्दो भन्छनि हेपिने खालको त होइन तर सुधो थिए अनि कसैसँग बाजेर झगडा गर्ने खालको स्वभाव मेरो थिएन अनि यसै हुँदाखेरि म एक प्रकारले अन्तर्मुखी भनौँ त्यस्तो थिए जस्तो मलाई लाग्छ बाल्यकालको कुनै यस्तो रमाइलो घटनाहरू बा बच्चा हुँदाखेरि त एकदम धेरै कोठालो जाँदाखेरि खेल्दाखेरि विभिन्न घटनाहरू भइरहेको हुन्छन् विभिन्न खालका कुराहरू हुन्छ नि त त्यस्तो घटनाहरू कुनै याद छ जुन चाहिँ अब अहिले सम्झिँदाखेरि आनन्द लाग्छ रमाइलो लाग्छ त्यस्तो कुनै घटना यहाँलाई याद छ मलाई अघि नै मैले भने म झन्डै अन्तर्मुखी खालको थिएँ एक्लै बस्न रुचाउने एक्लै मनमा कुराहरू गर्न रुचाउने र एक्लै अब मकै छोडाएको बेलामा खुवाइहरू यत्तिकै हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तला तला बनाएर घरहरू बनाउने अनि यस्तै किसिमको के के बनाएर खेल्ने त्यो देखेर मलाई मेरो फुपूहरू जिस्काउनु हुन्थ्यो यो त कर्मी हुने रहेछ अनि कर्मी भनेको कार्पेन्टर त्यो सिकर पनि सिकर्मी पनि हो डकर्मी पनि हो मलाई त त्यस्तो यो त कर्मी हुने रहेछ भने कर्मीको अर्को अर्थ कलाकार हो तर कलाकार भनेको पेन्टर चाहिँ भए भइन म अनि त्यस्तो किसिमले मलाई भन्थे र त्यसमा एउटा चिज चाहिँ रहेछ उहाँहरूले कर्मी भनेको चिज चाहिँ के हो भने अन्तरको कुराहरूलाई व्यक्त गर्ने कुनै कलात्मक माध्यम यसले पछि रोजेर जान्छ होला भन्ने उहाँहरूको कुरा कि त गाह्रो लाएर घर बनाउने कर्मी हुन्छ कि त काठमा आरस लाएर से कर्मी हुन्छ या अरू केही हुन्छ अरू केही भनेको अरू त म केही हुन सकिनँ कलम चलाउने पछि साहित्यकार चाहिँ भए त्यहाँ भन्दा ठुलो के हुनु त होइन त्यसपछि यहाँको युवा अवस्था चाहिँ कहाँ बित्यो अर्थात यङ एजमा चाहिँ यहाँले कहाँ समय बिताउनु भयो कता जानु भयो त्यो युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दा कुरा भनिदिन न म बालक कालकै कुरा अलिकति थप्छु के भने स्कुल जान मलाई पनि मन पर्थ्यो मदेखि माथिका दाजुहरू साइँला माइला र जेठाहरू इलाममा पढ्नुहुन्थ्यो माओले घरमा बसेर पढ्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू दसैँको बेलामा घरमा आउनुहुन्थ्यो छुट्टीमा उनीहरूले लगाएको लुगा जुत्ताहरू देख्दाखेरि बुढो मनमा एक प्रकारको इख लाग्ने नि आरिस लाग्ने डाँ लाग्ने अनि उनीहरूले त्यति बेला ल्याएको खाताहरू बाहिर खाता हेर्दा हात्ती मार्का एलिफ्यान्ट भन्ने एउटा कापी त्यो चोरेर लगेर उनीहरूको कलमले कोरेर सबै बिगारिदिन्थे कस्तो खतरनाक स्वभाव थियो त्यसले गर्दा मभित्र असल मान्छे एउटा खराब मान्छे पनि रहेछ भन्ने मलाई त्यति बेला त भएन पछिबाट बोध भयो अनि पछिबाट अनि उनीहरूको धर स्कुल जाने बेलामा मलाई चाहिँ पछ्याएर जान्छ भनेर उनीहरूकै बाटो तर अलिक त अर्को बाटो जाने खोलाको पारीपट्टि गोड्छु नुन पुर्याउनु मलाई पठाए बाँसको चुङ्गे भन्छु नि मुसर्के गाडेर नुन हालेर गाई बसेर खुवाउन गोठा लाँदै दिनु भनेर पठाएँ त्यता त्यतै म महाभारत भन्ने डाँडाको माथि पुगेँ अहिले त्यो डाँडामा राखे बजार भन्ने छ ए छ छ हो अनि त्यहाँबाट दाजु र आइन्जेल पर्खेर उनीहरूको साथ लागेर म इलाम दुई सालमा जानु भयो पुगेँ नौ वर्षको उमेरमा गएर उनीहरूसँग बसेर चाहिँ म कक्षा दुईमा एकैचोटि मलाई भर्ना गर्थे ए यसरी मेरो एउटा किशोर भएको बालकबाट किशोर भएको सुरु भयो र इलाममा यसरी बस्दाखेरि माउली घरमा बसेर पढ्यौँ पढ्दै जाँदाखेरि एक वर्ष दोस वर्ष तेस्रो वर्षमा त सात साल पनि लाग्यो क्रान्ति सात सालको क्रान्ति पनि भयो सात सालको क्रान्ति पनि देख्यौँ हामीले क्रान्तिको बेलामा 
हमी इलाम में थे इलाम को बड़ा कि मिले प्राजा प्राजातंत्र सेनानी यार लाए आत्मसमर्पण करे कुम्भी हैरी हूँ आइए क्या रखें जी मैं ऐसे ही किशोर बायर बड़ा अब ये वाला उम्र अब युवा काल में प्रवेश करने मेरो शुरुआत भाई सा ऐसे ही पढ़ते जाना के लिए कक्षा पांच छह सात सम्मा दूसरी देखी सात सम्मा इलाम तेरी वेला पद्मोदया हाई स्कूल 2002 साल में से पद्मोदय पद्मसंसद प्रधानमंत्री मुद्दा के लिए खुले को बना दे नाउ तेजस्वी को राय को राय सा तो स्कूल में कक्षा सात सम्मा में ले पढ़े कक्षा आठ चंद बाइले दादरी को सरकारी हाई स्कूल वंशर गवर्नमेंट हाई स्कूल नेपाली माध्यम बढ़ते हैं इसमें पढ़ाई शुरू हो गई थी तेज में गए रहे हम भरना भाई दार्जिलिंग में जाने वो यो उन्नाइस सौ चौनन भाई को 2001 साल में अने ऐसा ही मेरो अब अब युवा काल को शुरू हो कक्षा आठ नौ दस सम्मतियों स्कूल में पढ़े इतने वेला स्कूल में पाइंस एंड कैमिलियस बने वाला स्कूल को मुख पत्र बरसों में एक तार साफ ही तो रही था अने साइकल लेखने बने रहा शुरू करता मेरे कक्षा आठ में तो वही ना नौ की दस में तो ये वाला कविता मेरे साथ ही बने हाँ मेरे कक्षा आठ में हम दासा ही दादे में बच्चे वेला हॉस्टल देखी पत्र का को खूब सालती थी कि न प्रेस थोड़े मांगो मतलब आया अनसा धरे मांगो और दूसरे रुपए निकाल लेते हैं जब मैं बहुत ठुलो को रहती हूँ अन्य हॉस्टल जो भी पत्रिका दादिंग का विभिन्न संस्थान है हाई स्कूल वाले निकालते विद्यार्थी रुबी ले रहा हाँ मिले अपने कर्माई को लोच चल रहा आंसू बनने वाला हॉस्टल देखी पत्रिका निकाल दो रामरा हस्ताक्षर उन्हें ले लेखने अन्य लेखे पर जी पटी मोटो गाता माँ बाइंड करे रा जिले मिले मनाया रा अन्य त्यो सब पहले बाढ़े रा पौने पीता रंग गाते कौन से ले दस दिन को लाने लाने कौन से ले हफ्ता दिन कौन से ले पांच दिन अन्य साल में एक ताल दाल ले दिन माँ हॉस्टल ले की पत्र सने पत्रिका को पत्र सने में हुंतियो जिस काम ने जाना के लिए कौन से ले पुरस्कार में पहुंचे हम रो पत्रिका ले पास जा चला के ऐसा दे मेरे बाल्य काल बड़ा चाहिए योगन काल शुरू हुआ है जैसे मेरे विस्तार रहे एक बड़ा लेखा कुने जो एक बड़ा जीवन थियो तेज को ले पड़े एक बड़ा शुरुआत बहार सा जस्ट बाले लागे आज उसको पढ़ाई से बने वैसे अलेली अथर्ति ने काम गांव में वायो तेज पर से यार इलामा वायो तेज पर से दार्जिलिंग में पढ़ने वायो वैसे पढ़ाई से समग्र में तेने वायो इंद्र पढ़ाई कहाँ कहाँ वायो एक चुरी बंदी नुस्ता उन्हें सब संतावन लाख दा मास अप्रैल तेरा रिजल्ट भाव से दार्जिलिंग अन्य बीएससी पुनी पढ़ना था ने बीएससी पढ़े रहता है पढ़ता पढ़ते मलाई अचानक टीवी भाव टीवी भाव से एक साल तो मेरे ड्रॉप होने बंद आ गए मलाई टीवी भाव यो अन्य तेल लेकर था मेरे मले हाइन दिन बने जून से जाती हो त्यो दिनों पाइना मौसम आइले बने त्यो एडविट करते से सा अन्य और को साल ट्राई करे को फिर रिलैक्स हो अन्य त्यो बेसी दिनों नौ सके पचे मेरो अब सारे पढ़ाई जाम भी तीन टूंग टूंगियो माइले पश्चिम वाला दिनों दिन आ हुन त्यो तर किन दिन आइले समुआतियो मला था भ मेरे पढ़ाई चाहे बीएससी नसीब दे इगा ना फाइनल ना दिसे संग तुंगियो पश्चिम याले ईश्वर बल्लब अनि इंद्रवादुराई और संग मिलेरा 
तेस्रो आयाम सुरु गर्नु भयो त्यो पत्रिका पनि निकाल्नु भयो हैन इन्द्रबहादुर राई र ईश्वर बल्लभ सँग चाहिँ कहाँ भेट भयो कसरी भेट भयो दार्जिलिङमै भेट भयो होला हैन 1957 उनको स्वागत को लागि दार्जिलिङमा अगम सिंह गिरी लगात साहित्यकारहरु युवा साहित्यकारहरुले आयोजन गरे त्यही बेलामा एकजना नयाँ मान्छे पनि देखे नेपालबाट आएको भन्थ्यो पछि भएर त्यो मान्छे रहे छ कहाँबाट आइपुगे ईश्वर बल्लभ रहेछ अनि पछि त्यो मान्छे त दार्जिलिङमै बसे साथीभाइ यसो दुई चार दिन अनि तद बोल्नु भन्ने हाई स्कुलमा उनलाई संस्कृत टीचरको एउटा आवश्यकता भएको उनले मध्यमा के अब शास्त्रीय के पढ्या हो ईश्वर लभले उनि त्यहाँ हाई स्कुलमा पढाउन थाले अनि साहित्यकार मध्यमा पनि नेपालका साहित्यकार को को हुन् भन्ने फेरि अर्को छुट्टी रहेछ नि हामी नेपालकाहरु भनेर अलि अलि मिलेर हिँड्दा रहेछौ अनि त्यतिबेला you are a senior, we lay Pondos Hoder, Budo Bara Ferry Pondo Gago, Gordon's father, Persiphony, the Prakat or some other Zagoni. And you are Copasi like the Saita Car or go, Sonatina Party, who is not a Kerry, Isos, Bala Sangamero, or the Kati Gonis of Tabar. Nineteen fifty nine, sixty dinner. Amile. भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा रामायण पाठ प्रतियोगिता गराउने भनेर एउटा निर्णय गर्यौ ईश्वर वल्लभ र मैले भन्नु अनि दुई जना म भएर मेरो कोठामा कोठे कोष्ठे साहित्यिक प्रतिष्ठान भनेर खोलेर अनि हप्ता दिनमा यसो बोलाए चार पाँच जना अनि कविता सुनायो छुट्यो यसो गर्दै हाम्रो कार्यक्रम सुरु भइसक्यो त्यो अनि यसरी सुरु गर्दै जाँदाखेरि रामायण पाठको प्रतियोगिता गराउँदाखेरि अचम्मको मानेर चाहिँ इन्द्रबहादुर सँग भेट भयो किनभने हामीले पहिलो चोटीको निमन्त्रण पत्र पनि नेपाली कागजमा छाप्यो पहाडे कागज भन्छ अनि भाषा पनि औपचारिक भाषा होइन हाम्रो कानूनी भाषा सँग लिखितम टाइपको अहो त्यो हैन त्यो टाइपको भाषामा निमन्त्रण पत्र छाप्यो त्यो देख्दा इन्द्रबहादुर लाई त कचम्म लाग्यो छ भई राखेको परम्परा भन्न भिन्न परम्परामा निम्दो छाप्ने यी केटाहरु को हो त अहो इसोरलाई संस्कृत चीज राखेको मसँग चाहिँ चिन्दान थिएन ए अनि त्यसपछि उनीसँग चिन्दान भयो तर राम्रो चिन्दान चाहिँ पछि गणेश बहादुर प्रसाईसँग उनको घरमा गयो र राम्रो एउटा चिन्दान साहित्यिक चिन्दान भयो यहाँले चिन्दाखेरि नै मान्छेहरुले आयामेली कवि भनेर चिन्छन् यहाँले नयाँ आयाम तेस्रो आयाम सुरु गर्नुभयो तीन जना मिलेर ईश्वर बल्लभ इन्द्रबहादुर राई र यहाँ मिलेर मैले त्यो प्रश्न सोधेको पनि त्यही भएर कसरी भेट भयो भनेर तेस्रो आयम भनेको चाहिँ के हो यो कसरी जन्मियो यो यसको सुरुवात कसरी भयो 1961 को हिउँदमा बिमारी भए ब्लीडिङ भयो अनि त्यसपछि अलिकति जाति भयो अनि फेरि स्टुडेन्ट मुभमेन्ट नेपाली भाषालाई सिलेबल हटाइदिएको विरुद्धमा स्टुडेन्ट मुभमेन्टमा लाग्दाखेरि फेरि रिल्याक्स छ त्यसपछि म 1962 को नोभेम्बरमा चाहिँ मलाई पहिला हेर्ने डाक्टरले देश बन्द चेस्ट क्लिनिक भन्ने टिभी हस्पिटल छ त्यहाँ नै लगेर भर्ना गराएर निशुल्क नै राखिदियो उनीहरुको उमा 3 महिना कि 4 महिना बसे म हो त्यति बेला के गर्ने होला भन्दै बिरामी मान्छे बस्ता इन्द्रबहादुर आयो दाइ एक दिन हेर्न आउँदाखेरि 
अब नया खाल को पत्ते का निकालने पर था नया खाल को लेखन लेखने पर था लुलु तैयारी करूं भाई बंदो तो सब बंदो को बस आ रही है पैसा खोज बने को अन्य सज्जन तक परिपाटी को इजाद दे जाए वहाँ ले आप ले तार सुबह ने को नहीं हो अन्य उन जाता बने एक महीना से सब बजा रही है अन्य थर्ड डाइमेंशन बने ना उलाय तेज़ वो आयम बने रह जाए पत्रिका निकालने बने रहता है महिले आपने गाने अन्य इंद्र बादुर आई इस वर्ल्ड आऊँ दा अन्य इस तो निकालने बने थे हो लूट ठीक सा इसको भूमि का मोल देख सु संबाद किया मने इन बात वाले बंद हो अन्य मेरे मेरे भाई थे काका को सुना मुझे पढ़ते हो उल्लाइ पब्लिशर रखे रा मो संबादक भाई रा तेजस्व आयन फेरी जिला कार्यालय में दर्ता करें असाब साउन बहुत हो असुर कार्तिक की बंक्शर सम्मा सम्मा हमें ले पांच संकर निकाले हूँ दस लाख सौ दस पांच दस पचास जाने अब घर जाऊँ तो बने रह घर में आए दस ही पढ़ारी पत्र का बंद हो गरीब से कर दे पैसा अब तेरे दिल में कत्ती वाला साथ में एक से वाला साथ में बाढ़ या सब क्यों तेरी बेला त्यों पत्र का को मौसम का एक एक जन वाला का हक बनाया सो बस अधिक को गाहको मूल्य दो ही रुपया एक जगह का गाहक बनाया सो और बनाया ना पत्र का चार या ना पहले सब की को पैसा गोजी में सीखियो तीसरो आयाम का यहाँ रू तीन जना मध्य ईश्वर बाला पनी उन्होंने ना आई ना इंद्रवाद राय पनी उन्होंने ना आई दूसरे ने उन्होंने ना तेज तो मिले को साथी भाई दाजु भाई जस्तो वारो बसे को योड़े परिवार के साथ से बन वो वहाँ रस समझ दे हरे कोस्तो लाख साइड है दुख लाख दो कुरा के वो ने जून जून मान से साइने थे वो ती पहला गए कविता खूब सक्रियता पूर्व लेखने इस वो लोग छेते बीते तेस्तो आयम को आयम एक लेखन अने आयम एक लेखन वड़ा अपनी उपयोगा और को फड़ को उपनी था लीला लेखन दोस्तो नेपाली साहित्य में नया लेखन को और आना प्रसिद्ध दांता लिया रा आउने इंद्र राजू राई दोस्तो कहाँ से नेपाली साहित्य लाइफ और ये सम्मत ही हो उन्हीं पनी गए अब काम न लागने तेस्तो मोफो बब माची रा� वही नहीं तेज़ तो क्या होना है यो समझी था कि नहीं मलाई यो भाभी पीने भाभी ने रहे थे रामरो दृश्य को उन रा दृश्य इसको भी नहीं थोड़ा जा सो लागे ना आजुर क्या मलाई नहीं कौशल ही होना चाहिए राखने पर नहीं रहे मानसिला पच्चीस सम्मा न राखने साइंस और मानसिला टिप्पणी लग दीने नेपाली साहित्य खास होती है कि न बने उन्हें सिद्धांत कार्पनी हों सफ़सापनी हों लेखक पनी हों समालोचक पनी हों साहित्य कार्पनी हों कथा कार्पनी हों उम्र ने अस कार्पनी हों र ये वाला दार्शनिक एक धारा तल का व्यक्ति तो बने हों आज तेस्तो व्यक्ति तो का अभाव र सक्रियता पर कविता लेखने इस सर वाला को अब आपने तेजस्वी नहीं मौक कम थी लेखने में अच्छे था अपांगर नहीं जस्तो भाई रा आठ कल में ही बंद सब बस तो समेर आ चुलो चिंता चुलो दुखा चुलो ये रा पीड़ा को भाव ले बो कई लेकर ये समझा बड़ो पीड़ी चु जस्तो लाख से मुलाय अब अलग तो अब व्यक्तियों को रागरों ये उन तो व्यक्तियों तो उन्हीं को रागरों पर नितरा पारिवारिक को रागरों आ बैवाइक जीवन को रागरों यहाँ को विवाह से ही तेज विलाम बॉय की कोई ले बॉय को सरी बॉय विवाह को रागरों में बहुत जान में का खाऊं पवा हो तेज को दो किलोमीटर तीन किलोमीटर परा साता बनने रहा हूँ 
अनि हामी त्यहाँ सर्यौँ बाह्र सालमा दुई हजार बाह्र सालमा अनि त्यो घरमा पुगेपछि बिहा गर्ने कुरा चल्यो त म त बिमारी छु भने ब्लिडिङ त रोकिएको चेकेट भएको तर राम्रो क्योर भइसकेको पनि थिएन जस्तो लाग्यो तर घरको करले बिहे गर्नु पऱ्यो र पछिबाट हाम्रो गाउँको गाउँबाट त चार पाँच घन्टा टाढो हो जस्तै दस बाह्र किलोमिटर होला आठ दस किलोमिटर टाढो त्यो बेला त हिँडेर जाने अमलाबुङ भन्ने ठाउँमा चिने जाने चाहिँ पारिवारिक कुटुम्ब जस्तो पहिलेदेखि कुटुम्ब भइसकेको आफ्नो बहिनीहरू त्यहाँ दिइसकेको उनीहरूको चेली हाम्रो घरमै ल्याइसकेको अनि त्यही चलिरहेको थियो कुटुम्ब भित्र चाहिँ एउटा माघी बिहा अब चलन छ त्यही हाम्रो परम्परा अनुसार माघी बिहा भयो अब हुन त अब यस्तो छ धेरै कुराहरू छन् गर्नुपर्ने किनभने अब साहित्यको कुरा गर्दा त्यसपछि अनि विभिन्न सामाजिक यो अभियानहरू मुभमेन्टको कुरा गर्दा धेरै कुराहरू छन् बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा पनि यहाँले चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो के त्यो बेलामा एकदम सक्रिय भूमिका खेल्नुमा देखिन्थ्यो है त्यो बैसठी त्रिसठीको भूमिका त्यो आन्दोलनमा त्यो भूमिका खेल्दाखेरि चाहिँ कति कुटाई पनि खाइयो होला पुलिसको या के भयो जेल बस्यो होला त्यो बिर्सिन नसक्ने कुराहरू हुन्छ नि त्यो बेलाको के छ त्यस्तो चाहिँ यो बैसठी त्रिसठी सालको जन आन्दोलनमा म कसरी होमिए भन्ने कुरामा अलिक कुरा भनौँ म छयालिस सालको ज जन आन्दोलनले संसदीय प्र प्रजातन्त्रले पुनर्स्थापना गरेपछि काठमाडौँमा म आए आउनु परेको कारण चाहिँ नेपाल प्रज्ञा परिषदको सदस्यमा मनोनति भएर आए त्यस पछाडि समस्यालाई हेर्ने समाजलाई हेर्ने मुलुकलाई हेर्ने साहित्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा व्यापक परिवर्तन आएको जस्तो मलाई लाग्यो एउटा नयाँ किसिमको जागरण नयाँ एङ्गलबाट चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई परिस्थितिलाई निहाल्ने जोख्ने निर्णय गर्ने एउटा युग आइसकेको रहेछ त्यति बेला आफू के हुँ म को हुँ भनेर चाहिँ चिन्ने चिन्न खोज्ने एउटा पहिचानको राजनीतिको सुरुवात भइसकेको रहेछ मुलुकमा माथिल्लो तबका मात्रै होइन तल्लो तबकाको हैसियतको पनि मर्यादाको कुराहरू आइसकेको रहेछ यसरी प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको उच्चतम मूल्याङ्कन र उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यताको आधारमा नयाँ राजनीति सुरु भइसकेको अवस्था तर सत्ता भनेको सत्तै हो जससुकै साधु सन्त पनि सत्ताको मोहमा लटपटिन्छ नि खुट्टा लरबराउँछ नै त्यत्रो तिस वर्षको का क्रान्ति गरेर चाहिँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने नेताहरूले पनि राजनीतिक एउटा मूल्यको मान्यताको ख्याल राख्नु नसक्ता बिस्तारै आएको हातमा आएको प्रजातन्त्र हातबाट फुस्किँदै जाँदै थियो त्यही बेला माओवादीले अर्को सशस्त्र दण्ड पनि सुरु गरिसक्यो मुलुकमा यो दुईटा चेपाहरूमा नेपाल गइराखेको थियो अनि दरबार काण्ड अनि राजा ज्ञानेन्द्रको काण्ड पछाडि त सबैले कि त लम्परचार पर्नु पऱ्यो कि त सबै होमिनु पऱ्यो अनि संस्थाहरूले पनि अभियान विभिन्न हिसाबले सुरु गरे त्यति बेला त म त सुरुमा एकजुटचोटि हामीले आन्दोलनमा भाग लिनुपर्छ भनेर भेटघाट पनि गऱ्यौँ त्यसमा वामपन्थी वामपन्थीमा त पनि माओवादी खेमा एमाले खेमा अन्य खेमा का काङ्ग्रेस खेमा 
सब मिले एवं संयुक्त संस्था को एटा संस्था बनो तो संस्था ने मैं अध्यक्ष बना अने बिरामी मैं नहीं बनाने होने इस अलग ठूल बनाऊ ए मंडल बनाऊ अध्यक्ष मैं अध्यक्ष मंडल में अरु तीनजना थप अरु तीनजना इसी सुरू करे हमें अगरिक सज आंदोलन हमी संस्था आंदोलन पुलिस ने न्याक झंडे मर हथियार तो चलाएन लाठी चलाएन तर ठूल आंदोलन तो ऊ चोर लाई तो रत्न पार्क में उन्नी राखे सीमा थी तो सीमा तोड़े जाना लाई हमें ऊ गये तेरी हमी पटक पटक आंदोलन धरवा आंदोलन में भाग लियो संस्था को संयुक्त मोर्चा ने मूलुक में एट प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक प्रणाली ने स्थापना करना का लगी साहित्यकार कलम चला शांत अवस्था में हमी कलम चला आंदोलन कर हद नागे तो सड़क में निस्ल कलम लाई टेबल में राखे कगाड़ी ना आने भाई हदसम जानूपे मानव अधिकार का लगी नागरिक अधिकार का लगी प्रजातंत्र का लगी अल संस्था अगड़ी आने पर्च भाई ठूल एट नारा का साथ हमी भाग लिं हजर तेत्रो आंदोलन करो साहित्य साधना करो धर मेहनत कर संघर्ष कर पेलपटक कुलपति हो जनता को तरफ है कस्तो अनुभव हो यहाँ तो बेला को पेलो अनुभव के बताइन न जन आंदोलन पचाड़ी प्रज्ञा प्रतिष्ठान लाई विभाजन कर आंदोलन पैल देखि चल आक आंदोलन थो अलग अगड़ी बढ़ो अर्थात संगीत नाट्य एकडेमी छुट्टे बनाने ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान छुट्टे बनाने अने प्रज्ञा प्रतिष्ठान बांगमय को छुट्टे बनाने अच्छा बीच में मलाई संयोजक बना बना उचित छेन बना पर्चा कसरी बनाने सुझाव दिने सो समिति बनो अमीर चार पांच महीना लगा तीनटा बना उचित होने नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल संगीत नाट्यकला प्रतिष्ठान संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान राल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भाई सुझाव दू दुई हजार छसठी मंगशीर में होला एटा पेलो पटक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान को गठन भो म कुलपति गंगा प्रसाद उपरेधि उपकुलपति भार इस गठन भाव हम पाला में अब दुटा ठूल भाग छुट्टे गए ललित कला को संगीत नाट्य को अब तो भाग हमें हेन पर्दन ते को लगी ज्ञान गुण का अन्न क्षेत्र में बड़ी ध्यान दिखने के भाग साहित्य भाषा मत हो हेने इतिहास संस्कृति दर्शन शास्त्र के क्षेत्र अरुण ज्ञान का अनेक क्षेत्र ती क्षेत्र में अपने ध्यान दिन पर्चर तेस को आधार तैयार करने काम हमी तैयार गये अल तविध जाति बने को सामज भेस हो एक सौ तेईसवटा भाग बड़ी भाषा बोल भ एक सौ दुईवटा भाग बड़ी जाति भाई दुई हजार अठानब्बे साल को जनगणना 
सबलाई नेपाल एकडेमी ने कसरी अटाऊ त नेपाल एकडेमी के दृष्टिकोण व्यापक नेपाली भाषा साहित्य में मत होना का सब भाषा सब साहित्य में इसको दृष्टिकोण पुग्न पर्यटन तो बहुधार्मिक होना एटा धर्म में सब धर्म में इसको दृष्टिकोण पुग्न पर्यटन एटा संस्कृति मत मे देश में बहु सांस्कृतिक होना सब संस्कृति में दृष्टिकोण पे अध्ययन अध्ययन अनुसंधान कराने क्षमता अभिवृत्त कर आदि आदि कुछ दृष्टिकोण कर हमीर से पूर्वाधार बनाने काम नेपाल एकडेमी को कार्यक्रम उद्देश्य रो जिम्मेवारी दायित्व भि कसरी पाने काम यो चार वर्ष में ती काम करदाहरण को रूप में हमीर काम गये यहाँ से मुंदुंग को निके धीरे खोज कर लिंबूर को कला संस्कृति को खोज कर प्रकाशन में लिया है निके धे मेहनत करूँ कर कारण यहाँ लोतिराम भट्ट भी भो लिंबू को भाषा को मोतिराम भट्ट भी भस्ते आदिकवि भानुभक्त आचार्य लेख्त रायण तेसाली भाषा में मोतिराम भट्ट ने उल्था करूर जो चर्चित भो ते यहाँ ने भी मुन्नुमला सब मज लिया मोतिराम भट्ट को काम करूँ भाषा यहाँ कस्तो अनुभव हो सुंदा खेल परंपरागत रूप में मौखिक रूप में श्रुति साहित्य का रूप में गाई आक उन्नीर को जातीय पुजारी फेदांग में सांबा येबा भले गाने मुन्धुम शास्त्र हो मुन्धुम को अर्थ बेगल धर हो तर एक को लगी हमें शास्त्र मत बुझे हो हम घर में कहीं कुखुरा को भाले काटे खाना खोजा होने होना फेदांग में लिया फेदांग में बोला लिया पुजारी पूजा कर मत काटे खानु पर्च उसे पूजा कर सुंद जेकर्ड करते जनेक ज्ञान का कुछ होद अभी खोज्द जाना लिंबू का मुन्नु का तो अनेक शाखा प्रशाखा रेस मौखिक रूप में अल्लेम पुस्तांतरण हो आक ये ज्ञान भल समय को मार पड़े कई फेरबदल हो जाला तर मुख्य रूप में उसको जो मुख्य बनोट त्यो तो यथावत अनि मैं अपने तरीका यो चीज नया व्याख्या करते संकलन करो संपादन करो सुरू कर मुंदुमपू अध्ययन में मन लगे रगे जाना खेल अल छाप्न पर्चर अजिल को लगी लिंबू लिपि में अपाली देवनागरी लिपि में लिंबू भाषा अभी नेपाली में अनुवाद अका टिप्पणी दिए इस दस बारह किताब छापे भाषा साहित्य को सेवा गये होने एकदम महत्वपूर्ण कुछ हो तेल संस्कृति को सेवा हो सज को सेवा हो तो एकदम साधना हो साधना कर जो पाए तेल सकते कविता लेखे कारण दाजीलिंग में तेत्रो संघर्ष करूल फर्क तेत्रो दुख कर कविता लेखे कवि बक कारण कत दुख पाए कत कहीं पश्चात भाग ये यो गा भो ये आमदानी भी छेन भाई जो तस्त कविता कविता लेखे कारण अर्थ कवि भाग कारण दुख पा ये पश्चात करूपरिक कहीं यहाँ अब कविता लेखा खेल एटा कुरा एटा कुछ भो सुरू में मैं कविता लेखे मैं कविता लेख् कवि हो भाई चाहे सोच मन में आँथ्यो तो पूरा भो ए कवि रहने सोच पर बाकी मानक जीवन में तो व्यवहार में अनेक ठो चाहिए साथी चाहिए संगत चाहिए साथी संगत आने लाइन अनेक किसिम का उपाय मार्ग अवस्था हो सब कविता पूरा करने कुरो आन हम मूलुक में अलगसम कसो एकखक लेखे 
खाए भर मैं पत्यादी कविता लेखे मैं जहान परिवार सुख दिने काम में सहयोग पुराए दुख दिने काम में दुख दिन नपाने अवस्था सृजना करें भाई मैं लगे तबपनी के होने जीवन को एटा आकांक्षा हो कुछ कलात्मक काम करूँ काव्यात्मक काम करूँ जो कुछ सुंदा अरुला आनंद लगोस् फलना कति राम उन्न यो सुन सकोस् भाई कुरा को हक में कई हदसम एट सतोष लगे तर त्यो सतोष दिन सकने करविता को रचना करने काम मैं कर सक दुखलाग्द कुछ उदाहरण तो एटा प्रश्न के छा कविता को एटा संग किताब निकालू भैं मुस्किल पांचवटा कविता लेखे अभी लेख् न सके पाड़ी ते पांचवटा कविता को एटा किताब छापे अंधा मं रात्ती हात्ती रंधा मं तुम्हें सुन्न भाग हात्ती छापे छजा मं थे अरे छा मं छापे हात्ती अर्क अर्क जो भेटो तर पांचजना मं आयो छैटो मं को लेखन सक यो दुख कर निक दुख मैं तो शारीरिक कारण हो मानसिक कारण होता तो मेरे बौद्धिक ज्ञान को कारण जिंदगी के हो ईश्वर के हो तो हो म को हो उ को हो भान को टुंगो में पुग्ने अभ्यास मार्ग को हिड़ाई मेरा कमजोर भूग भाला ज्ञान सक यी कुछ में मैं ठूल दुख बाकी ये हो चल धन्यवाद दर्शक महानुभावर जीवन में चाहे धरें काम कर सकू भ्या अहित्य को उचाई में पुग्न भैया थोड़े लेखे पुग्स तर महत्वपूर्ण रिचार सहित को लेखन भोसले स्थापित कर प्रमाणित कर एकजना साहित्यकारसंग हमें कुरा ग्यौं वहाँ को जीवन का पाना पलटाने प्रयास ग्यौं पक्की संघर्ष त्या संघर्ष में बी सफलता प्राप्त होते हैं फिर दुईवटा पाठा लिंबू भाषा को मुन्दुम प्रकाशन करने अगड़ी लियाने अ साहित्य में योगदान करने दुवे पाठ वहाँ ने संगसंगे संभाल भाई तेल वह निक व्यस्त हो आप जीवनभरी नहीं तर तो व्यस्तता का बावजूद भी वहाँ साहित्य योगदान कर कहीं छोड़ने भेन तेल आज हमें वहाँ को जीवन का पाना पटाऊ हमी आज को लगी योगक्रम यहीं अंत्य कर हमी इसी विभिन्न व्यक्तित्व का जीवन का पाना पलटाने क्रम निरंतर करने आगामी दिन में अन्न क्षेत्र का व्यक्ति का जीवन का पाना हम पलटाऊ आज हमी सभीजना बिता मग्सौ कार्यक्रम हेन भो यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद हस्ता नमस्कार